ஹலோ நான் இன்றைக்கி வந்து ஆம்லா தோசை எப்படி செய்யுதுன்னு செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக நம்ம நெல்லிக்காவை வந்து பிக்லாவோ இல்லை வந்து ஜூஸாகவோ தான் எடுத்துக்குவோம் அதுவும் அடிக்கடி கிடையாது அதனால் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற தோசையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெல்லிக்காய் ஆட் பண்ணால் நம்ம கன்சம்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் இந்த தோசை எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட் வந்து நெல்லிக்காவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் கறிவேப்பில் ஒரு பச்சை மிளகா ஆம்லா பச்சை மிளகா கறிவேப்பிலாம் உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இதை மிக்சியில் அடைச்சி நம்ம மாவோட சேர்த்தி கலக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து தேவையான அளவு உப்பு அதுக்கப்புறம் டாப்பிங் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் கார்லிக்கு ஒரு வர மிளகா எடுத்திருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அது வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது அரைச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஸ்ட் வரும் இது வந்து தோசைடும் போது அதுக்கு மேலே வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்காக அரைச்சிருக்கேன் கருவேப்பில பச்சை மிளகா ஆம்லாலாம் அரைச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி வரும் இதை வந்து நம்ம மாவோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணோடனே இந்த மாதிரி பதத்தில் வரும் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தோசை சுடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் வந்து ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க தோசை பேனில் நல்லா ரவுண்டாக ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் டாப்பிங்க்கு அரைச்சி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் கார்லிக்கு வர மிளகாலாம் அரைச்சி வச்சு இந்த பேஸ்ட்டை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதையே அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி தோசை ஃபுல்லாக தேவையான அளவு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சைடு நல்லா வெந்த உடனே திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வெந்துருச்சு இதை நம்ம எடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஆம்லா தோசையில் இதே மாதிரி இந்த பிளைன் தோசை ஊற்றிக்கோங்க நான் இப்போ வந்து ஆனியனும் கேரட்டும் ஆட் பண்ண போகிறேன் உங்களுக்கு வேணும்னா எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சைடு வெந்துருச்சு திருப்பி போட்டுக்கலாம் ரெண்டு சைடு வெந்த உடனே நம்ம எடுத்துடலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் பிளைன் தோசை ஊற்றி காமிக்க போகிறேன் ஒரு கரண்டி மாவு எடுத்துகிட்டு ரவுண்டாக ஊற்றிக்கோங்க அது மேலே ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தோசை வெந்த உடனே எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ஆம்லா வச்சு மூணு வகையான தோசை செஞ்சாச்சு நீங்கள் ஆம்லாவை வந்து மாவில் கலந்து வச்சு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சும் கூட தோசை சுடலாம் நல்லா வரும் இது ஹெல்தி கூட நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப